ny dag, ny tur. Precis kom ut här på stor skabram. I wonder if you'd stay. If you knew the things I've kept away. I wonder what you'll do. Would you charge me with your hate? You never really knew just how terrible. Ja, men det är riktigt härligt. Det är några minusgrader men det är inte så soligt men det är skönt ändå. Det blåser lite grann men det, är ju, det brukar du göra utomhus. Ja nu ska vi fortsätta. Hoppningsvis gör upp en eld och grilla en korvbit. Det blir smaskigt. Det är liksom behållningen med hela cyklingen. Jag upp en bit från, från sjön in i den fina låga tallskogen. på Saskam en del av lilla Lule älv ja, vi ska korsa den här sjön till andra sidan och sen ska vi cykla upp på ett litet berg Nu har vi cyklat över två sjöar här. Den första, Saskam, och den sitter nästan ihop med den här sjön som heter Cheknalis, där vi befinner oss just nu. Och Cheknalis det heter den här sjön därför att den sägs vara väldigt djup. Djupsjön skulle man kunna översätta det med. Vårt mål för dagen är i, i sikte. Vi har gått med en bit jockmockskorv och kaffe nu. Ja, nu har vi cyklat en nästan två mil utanför jockmock till en sjö som heter Gäpnas. 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 Lite rökt fläsk. Det här är ju en sån här jockmoksgris. Uppvuxen i Skabram. Som vi köpte för några år sedan. Och eh, den har ju en liten speciell historia den här. För att vi... Den var ju ganska fet den här grisen. Jag tror den vägde 140 kilo. Så det var väldigt mycket fett på den. Men vi åt ju. Vi grillade griskött och vi käkade griskött i alla möjliga varianter. Men till slut blev vi lite trötta på att bara käka gris. Eller jag tänkte vi måste göra någonting annat med den. Och vi skulle ju röka lite renkött i kåtan. Så saltade jag ner det grisköttet vi hade kvar. Och hängde in det i kåtan så fick det röka med tillsammans med... Med renköttet. Och det var våren 2018 så det är två år sedan. Och sen det som är lite speciellt är att vi tog de här köttbitarna och så först fick de hänga kvar i kåtan. Och hängde de där i flera veckor. Och han blev lite lufttorkade och vi käkade ju allt eftersom. Och det var ju gott. Men så tänkte vi att vi ska göra ett litet experiment. Vi ska låta 
några av de här bitarna <coughs> blir långlagrade. Så att vi hängde ut dem i vår boda. Och där fick de hänga. Och de hängde hela våren och de fick hänga över hela sommaren. En bit in på hösten. Och just 2018 var det ju så extremt varmt här i Okmok. Det var ju 30 grader flera veckor på raken känns det som. Det var i alla fall väldigt, väldigt varmt. Och det här fläskköttet som var rökt, det hängde där i bodan. Och det bara dröp fett om det. Det såg väldigt märkligt ut. Och det är det här som vi ser här. Det är sista biten nu när vi lägger i frysen. Och faktum nu att efter att den har legat i frysen i ja, snart två år så är den faktiskt ännu godare än, än när den var ny, vad ska man säga, nytorkad. Ja, då är fika basen över. Det är lite små nu så att vi ska börja trampa tillbaka mot Jokkmokk. Det kommer ta en strax under två timmar tror jag. Ja men jag tror hemvägen nu går det säkert på en timme för nu har vi lite hemlängtan och lite medvind. Lite nerför också. Nu ja. börjar vi rulla ner för berget. Sjöarna vi har var vid de ligger som uppe på en liten höjd så att här är Ner först backa. Ner till de <coughs> lite stora, större sjöarna som vi, som vi cyklar över på vägen hit. Klockan börjar närma sig fem så att <coughs> vi har en timme med ljus kvar. Ut på Keknalis igen. Minus två grader och lite blåst. Ja, och det börjar skumma till här så nu ska jag packa ner kameragrejerna och eh, byta till ett par lite varmare handskar. Och då får vi se om vi hinner hem innan det blir väckmar. Ja, men det var en fantastiskt fin tur här. En arktisk cykeldag utanför Jokkmokk. Like a bird on a tree. I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit too